ಪ್ರೈಜ್ ಲಾಡ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಆನಂದ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ದುಃಖ ನೋವು ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಯಪಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಆಧರಿಸ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನಾಲು ನಡೆಸುವ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಆತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದುವ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರನೇ ವಚನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಕೂಡದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಸಾಕನಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರೇರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ರೋಮಾಪುರದ ಯಹುದ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿ ಯಹುದ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಯಹುದ್ಯರಿಂದ ಏಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ 
ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಕೂಡದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಗೌಡ್ ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಸಾಕನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಕ್ರೈಸ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಓಕೆ ನೀನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಶರೀರವೇ ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೇನೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕೋದಮನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ ಅದರರ್ಥ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರವೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಶ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಶ್ ಓಕೆ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ಏಳನೇ ವಚನ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರವೇ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ ಓಕೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅದರದರ ಸ್ವಂತ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಾಯಿಯಿಂದ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ದೇಹದಿಂದ ದೇಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗ ದೇವರು ಯಾರು ದೇವರು ಯಾರು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಸ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದನು ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜದಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾ
ಒಂದನೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಓದ್ತೇನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಓಕೆ ಇವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಕಾಮದಿಂದ ಆಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಏಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಇವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರಿ ಶರೀರವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇರಲಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ರಿಜ್ಗಾಂಡ್ ನೀನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶರೀರ ಸಂಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಮಗ ಮಗನು ಮಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದ ಅವಿಧೇಯತೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಯಾರು ಯಾರು ಆತನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯರು ನೀವು ಇನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ನೀವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಕುರಿ ಕುರಿಂತ್ಯನ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆವು ಹದಿಮೂರು ವಚನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ
ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವನಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವರಾಗಿದೆ ಈಸು ಒಂದು ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯಲಿಂದ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚೋರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹೀಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೇಬಿ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆದವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೌಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೌಲನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಐದರದ್ದೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂತಿಯನ್ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಅನೇಕರು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇವನು ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಈತನು ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಈತನ ತಂದೆ ಬಡಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅವನು ಬಡಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಇವರ ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ ಯಾಕೋಬ ಯೋಸೆ ಯೋಧ ಓಕೆ ಅವನ ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ನೇಬರಲ್ಲವೇ ಅವನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರು ಬಟ್ ಆತನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಸೇಪ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಳ ಮಗನಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಹೋದರ ಅಂತ ನೋಡಿದರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಯಾಕೋಬ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಶಾರೀರಿಕ ತಮ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾವಾಗ ಏಸು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ನಂಬ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನರುತ್ತನಾದ ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು ಅವನನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ದೇ ಒಂದೇ ವಚನ ದೇವರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸಿ ದೇವರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ನಾನು ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಐಮ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಆತನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಆತನ ಸೇವಕ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನು ಜೀ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏಸುವನ್ನು ಅನಿಸಿದರು ಬಟ್ ಏಸು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏಸು ಯಾವತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಸ್ಗೌಡ್ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನೆಂಬ ಪದವಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆಂದೆನಿಸದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದರ್ಶನಾಗಿ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಆತನು ಯಾವತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತನ ಸಹೋದರನು ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈತನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನ ಸುವಾರ್ತೆ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಳು ಮೂರರಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ನೋಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವ ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಐದನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ದರು ಆತನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ದರು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಆತನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನವಾಯಿತು ಇದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಪ್ರೇರೆ ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಸುವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಜಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೊಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನಾದನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇಲಿಯರನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ದಿಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಜೈಸಸ್ ಪ್ರೇರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏಸುವೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಂದೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲಿ ಆಧರಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಕೆಡುಕನ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಕೊಂಕಣಿ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯ